بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوست ہو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہترین بیوی کی نشانیاں کیا ہیں برکت والی عورت کون سی ہوتی ہے پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے کلتماس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آپ کو اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن حاصل ہو سکے پیارے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں ایک اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پیچیدہ نہ ہو تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں ایک عربی سے پوچھا گیا بہترین عورت میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں اس نے جواب دیا ایک اچھی عورت میں درج ذیل خوبیاں ہوتی ہیں کھڑی ہو تو لمبے قد کی نظر آئے اگر بیٹھی ہو تو نمایاں نظر آئے گفتگو کرے تو سچ بولے اس کو غصہ دلایا جائے تو برد باری کا مظاہرہ کرے ہنسے تو صرف مسکراہٹ بکھیرے کھانا پکائے تو نہایت لذیذ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو اپنے گھر سے محبت کرنے والی اور کم سے کم گھر سے باہر نکلنے والی ہو اپنی قوم میں نہایت عزیز اور باوقار ہو متواضع و منکسر مزاج ہو خاون سے محبت کرنے والی اور کثرت سے اولاد جننے والی ہو جب اس میں یہ صفات ہوں گی تو اس کا ہر کام نہایت پسندیدہ ہوگا پیارے دوستو قرآن پاک جن عورتوں کا اچھا ہونے کا تذکرہ کرتا ہے ان کی پہلے صفت یہ بیان کرتا ہے نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں یعنی قرآن نیک اس کو کہہ رہا ہے جو فرما بردار ہے مال کی حفاظت کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ہیں یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ بہترین عورت کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے ترمیزی شریف کی حدیث ہے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بی بی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے دوستو یہ مقام سمجھایا جا رہا ہے عورت نیک کیسے ہوتی ہے اس میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں مسند احمد کی حدیث ہے حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے کیا شوہر والی ہے میں نے کہا ہاں پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے میں نے کہا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی نظر میں تم کیسی ہو یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں 
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کر دے حتیٰ کہ اگر شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں نیک عورت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ غیر محرم سے بات چیت نہیں کرتی وہ غیر کے ساتھ خلوت سے بچتی ہے حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے ایک عورت اس جگہ تک نہیں جاتی جہاں اللہ اس سے ناراض ہو نیک عورت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرتی ہے نیک بیوی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کا شکر ادا کرتی ہے جو عورت شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی نیک عورت کسی پر لان تان نہیں کرتی جو عورت ایسا کرتی ہے ان کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے اے عورتوں تم صدقہ کرو میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لانت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی نہ شکری کرتی ہو نیک عورت نہ لانت کرتی ہے اور نہ ہی نہ شکری نیک عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کی حفاظت کرتی ہیں بدبخت عورتیں اپنے بچوں سے بھی بے پروا ہو جاتی ہیں جو عورتیں ایسا کرتی ہیں ان کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے اور ڈس رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں پیارے دوستو نیک عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نہیں نکلتی وہ خوشبو لگا کر مردوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی وہ شکاری نگاہوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہے وہ حوث زدہ لوگوں کی حوث سے دور بھاگتی ہے نیک عورت نیک بیوی کو یہ حدیث یاد رہتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جو عورت خوشبو استعمال کرے اسے مسجد میں نہیں آنا چاہیے یہ نیک بیویاں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھے ایک ماہ کے روزے رکھے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں لوگوں نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوتی ہیں جب وہ غصے ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہوتا ہے تو شوہروں سے کہتی ہیں یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں دنیا میں نیک بیویوں کو جنت ملے گی اور مردوں کو بھی نیک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ مردوں کو آوارہ ہونا چاہیے انہیں بھی اپنی عزت کا پاس رکھنا چاہیے انہیں بھی غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنی چاہیے انہیں بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے انہیں بھی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے انہیں بھی بیوی سے وفا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے کوئی اجنبی مرد کسی عورت سے مسافہ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
तुम में से किसी के सर को लोहे की सुई से कचोके लगाना इस बात से बेहतर है कि वो किसी अजनबी औरत को छुए इस्लाम सिर्फ औरत को नेक बनाने की बात नहीं करता मर्दों को भी नेक बनाने की तलकीन करता है अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तोफी कता फरमाए आमीन या रबुल आलमी प्यारे दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल मालूम ट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपसे इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज